道吗？那大街上政府贴布告了，明天要公审韩庆奎。感谢政府，感谢共产党。我们共产党是穷人的党，是老百姓的党。我们干的就是让广大穷苦百姓翻身得解放，成为这个新中国的主人。倍数金，胜数水，赌胜一倍金水宝。北平和平解放后，在治安方面突出的问题是：特务多。抢匪多，散兵游泳多，小偷多，经常发现潜伏的敌特和匪徒埋地雷、打冷枪，进行颠覆破坏活动，抢劫、凶杀、投毒、放火等恶性案件频发，社会治安秩序非常的混乱，形势十分的严峻。同志们，再过几个月。我们的开国大典就要举行了。党和毛主席交给我们的任务是：迅速整顿治安，肃清敌特和流窜的土匪以及反动会道门等一切反动组织，保证开国大典顺利举行。我知道，进进城，我们是两眼一摸黑，工作很难展开。但是，你们要记住，人民群众就是我们坚强的后盾。我们要发动广大的人民群众投入到革命的洪流当中，让人民群众的汪洋大海去湮灭一切反动派。水能载舟，只要发动群众，我们的新中国一定能够真正的站起来。知道你没吃，给你送点宵夜来。你说这么晚了，你怎么还不睡觉啊？哎呀，工作这么忙，哪有时间睡觉呀、啊？工作忙也得注意身体，你又不是铁打的。嘿，你还说我呢？我好歹是个大老爷们儿吧？你才应该多注意身体。哎，趁热吃了。走吧，上我宿舍一块儿吃去。这么晚了，我就不去了。你说让他们看见我的影响不好。咱们俩什么关系？有谁不知道啊？你怕什么呀？我怕什么？这有什么好怕的呢？那走走走走吧。局长，局长，局长，怎么了？我就知道在红云街这儿一准能找到你，出事了。嗯、什么时候死的？据当班的护士反映。吃晚饭的时候，他还好好的。夜里给他换药的时候，他就死了。怎么死的？报告局长，具体的死亡原因目前还不清楚，正在等待法医验尸。法医什么时候到？正在路上。通知秦德富，马上到现场。是。局长，你跟我来。这边还有一句。还有。轮椅从楼梯上滑了下去，这位伤员撞到了头，流血过多，现在已经死了。怎么回事？他当时身边没有人吗？我也不知道啊。我们这个医院被解放军征用作伤员医院，天津战场、围城战役，所有的伤员都到我们这里来医治。我们人手本来就不够，实在是看不过来。这些军人都是在战斗中受的伤，是我们的英雄。没有死在战场，他死在医院里。你让我怎么向他们的部队、父母、战友交代？查，严查。坐轮椅摔死的那个伤员，肯定是被人推下去的。我觉得你的结论有点太武断了吧？哎
，有没有可能他自己不慎摔下去的？如果是他自己不小心摔下去的，那病房里死的那个伤员呢？他的伤情很严重，有可能是心脏病突发，或者引起了别的急症。哎呀，有很多原因都能导致死亡的。行了行了，别争了，等尸检报告吧。报告，进。根据这个尸检报告啊，病床上的伤员是窒息死亡，没有别的病因。那现在可以很确定他是被闷死的。也就是说，咱们医院里有潜伏的特务在做暗杀活动。不会吧？我们这个医院被军队征用以后，就进行了军事管制。到处都是解放军站岗，外人不可能进来，而且这里全都是部队官兵，也没有接触过外来的病人。那特务从哪里来呢？您不是在怀疑我们医院的工作人员有什么问题吧？不排除这种可能性哦。如果要有特务暗杀的话，没有个问题，要向领导汇报一下。你说，啊，前两天也死了一个伤员，由于没有检查出任何问题，我们就当做正常死亡来处理了。尸体在哪儿？等着死者家属从外地赶来验尸，所以尸体现在还在太平间。马上做尸检。我穿小姐是为了给她娘治病，才把自己卖到这儿的。她已经给你们赚不少钱了，你凭什么让她地都不让进啊？凭什么？就凭她是我的人，我说让进才能进，我说不让进就不能进。这是个新社会，老百姓们当家做主。您再不让进，是不是？我就正白收拾你们！哎呦呦呦！哎，这小丫头片子，你还知道政府呢？你啊？啊？老娘开门做生意，政府来了也管不着我。你再给我说一遍。怎么着？再说政府管不了你、啊。说完了，你怎么着吧？你这，啊，我们赶紧的，把春姐给我叫出来。我们要见春姐。春先吃着啊！哎，一会儿再来一盘。谢谢关叔。得嘞。慢点吃，别噎着。惦念着。姐不饿，你多吃点。别这么说，没股老面子，你还可想想，是吧？那股长高了，也长壮了。早啊，看他现在这样，我真不知道应该怎么谢你。哟，姐，你要是跟我说谢，可就太外道了。咱俩是一个胡同里长大的，我爹娘走得早，成为孤儿那会儿。
，大妈没少帮我。大妈生病，你为了给她筹钱，没办法才去那个地儿。后来大妈走了，留下梅湖一个人，我不照顾她，谁照顾她？咱们的命啊，都太苦了。是，我命是挺苦。哎，可是现在不一样了，解放了。共产党来了，姐，你知道吗？我在共产党里认了一个姐姐，人可好了。以后那臭老鸨再欺负你，我就领你找他去，他一爪帮你。那可好。嗯。哎，你也吃啊，你也吃点。哎，不对啊，有什么问题吗？这种病人，他的身体里怎么会有乌头碱的残留物啊？乌头碱，那是什么？乌头碱是一种毒性很大的生物碱，其溶液注入人体后，会通过消化道和黏膜吸收，会引起神经末梢和中枢神经系统先兴奋，后抑制转移麻痹，最后由于呼吸窒息。心脏麻痹、心力衰竭而迅速死亡，如果不做解剖，是不会发现任何痕迹的。那他就是被毒死的，可以这么说。县长，现在已经可以确定了，这几名伤员是被特务暗杀的。我们现在要对医院的所有工作人员进行一个排查，找出这个凶手。但是，这个事情是一个绝密，仅限于我们部里的几个人知道，包括这个排查，也要秘密进行，绝对不能打草惊蛇。明白。我看看。当时现场有什么人吗？确定吗？都仔细观察了吗？在家吗？小兰，小兰妹妹，哎，这大上午的都干嘛去了？出去，出去！我可敲门了啊！可着呢。所以，您这祖上可是地地道道的征蓝旗，那是书香门第、官宦世家，怎么到了您这儿就一点规矩都不讲啊？打住！别跟我提我祖上啊，我丢不起你的人。哎呦，您还知道要个脸啊？哎呦，您看我都落魄成什么样，哪儿还有脸呀？规矩，咱哥俩是跟谁呀？我要是跟你讲规矩，那不透着生分吗？天之光，太多亮光。哎，下班等什么呢？我这一上午了，还没嚼过呢。有什么吃的，给我点吧，点吧。<笑>
哎呦，我所以啊，我可真是没见过像您这个样子，不把自个儿当外人的。这晌午饭我已经吃了，没给您留着，还有点瓜子您吃吗？把那瓜子给我去了，有点瓜子点吧一口，一哭。至发电时止，我东路各军已大部渡过南岸，余部二十三日可以渡完。此处敌军抵抗较为顽强，然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中，我军已歼灭及击溃一切抵抗之敌，占领阳中、镇江、江阴诸县的广大地区。并控制江阴要塞，封锁长江。不是老头啊，你说这国民党也退不进党了，这才几天呀，这长江天险就完了。嗯，百万雄师过大江，势如破竹。所以，这过些日子，南京就要解放喽。这共产党也忒厉害了。嗯。好好的啊。小二姐的话，跟姐说再见。熟了啊，过段时间我再带你来见一见。过多长时间啊？就过多长时间，姐带你去逛街去，行吗？又没钱买东西，吃好吃的，逛街有什么劲啊？哎，你个臭没活，刚才吃了爆肚又饿了，这个恶鬼。那你带我去看铁达哥炼胶吧。那行，刚好还不用花钱，走。至散黄氏响声丸，顾散黄氏响声含片，黄氏响声带您进入正片内容。哎哎，云手啊，云手啊，脚站稳了。嗯、再来，再来，再来，再来，少修大铃。活办了什么呢？小姐，姐，这还差不多。枣姐，给露两手。就你们哥几个，不给我摔呢？枣姐，等我师傅练两手去。他呀，就跟我们是哥了。瞎起什么哄啊你？<笑>你们几个，在这没活好好练练。我给你们枣姐说点话。啊。枣。几天不见，忙什么呢？忙什么？忙正事。哟，您能有什么正事啊？臭姐子，瞧不起人是不是？我告诉你啊，现在红衣姐的街政府正在大力发展群众积极分子，为政府办事儿呢。嗯，是啊，那些留下来的保家长确实没法用，是该换换人了。不是我说这话，你没听明白啊？明白什么呀？铁子。
，你们大小伙子每天就练拳摔跤的，不干点正事儿啊？传道授业教好徒弟，这就是正事儿啊！怎么说你啊？你有这么好的身手，你就应该像岳飞那样精忠报国。你的意思是，想让我给共产党做事儿？这你听出来？我跟你说，铁达，共产党为我报了杀父之仇，而且这几天我每天都跟着红英姐，我看这些人啊，真的是在为老百姓做实事儿呢。所以我决定了，我要加入他们，当积极分子。不光是我，啊，你也得加入。嫂子，啊，你把这事想得太容易了，这共产党说加入就能加入啊？那不是是个人就能收的，啊。甭管他收不收，反正我得争取一下。你倒是争取了，你成天跟着人家红姐屁股后面转，人家收你了吗？没有，但我相信，早晚都会收我。行，我也信你。那这么着，等你入了党，你再来发展我啊。嘿，还真能行，就这么着。哼。经过这段时间，我们对医院进行的秘密排查，发现了一个重要线索：有一个叫周平的女护士，几次在案发时间都出现了。可是当时那个时间并不是她当班。林局长。就凭这点线索，啊，咱们也不能确定他就是特务啊。阿青，你说的没错，我们现在呢，只能说是他是一个嫌疑人。目前我们要做的有两点：一，红英啊，哎，据我们调查，这个周平就住在你们管片的胡同，你们街政府要帮我们提供这个入户调查有关周平的所有详细资料。好，我回去马上就调出他的资料。大鹏，从现在开始。对周平进行二十四小时的全方位的监视，他每天去哪儿了，跟什么人有什么接触，一定要查清楚，绝对不能漏过任何蛛丝马迹。是。监局现在目前的情况十分的复杂，我们对这个周平的监视必须要秘密进行，所以只限于我们几个人知道，绝对不能扩散。秦科长，一定要注意组织纪律，保密。林局长，您不用提醒我，我也是老警察了，这点分寸我懂这是周平所有的户籍资料。阿金啊，周平的户籍是河北邯郸，你辛苦一下，做一个外调。辛苦什么呀？我现在是分局户籍科的科长，干的就是这个。我收拾一下，马上就出发。局长，跟了周平小半个月，并没有发现什么异常。这个周平要么上上班，下班之后就下下馆子，去逛逛胭脂铺，还有做过两回衣服，还有听过三回戏。他单身一个人住在一个小杂院里面，一户是拉洋车的，还有一户是做小买卖的。他们也没有发现周平有什么异常。那这段时间他都接触过什么人？呃，除了单位同事，就是生活中接触到的一些跑堂的、店铺的，还有戏院的。我们调查过，这些人都是长期生活在这儿的普通老百姓，并不是什么可疑的人。
你这三个小时怎么没有记录呢？他去哪儿了？那三个小时跟丢了，跟丢了。大鹏啊，你也是老侦察兵出身，你怎么跟个人都能跟丢了呢？你干什么吃的呀？局长，这个周平没事就瞎溜达，街上车多人多又杂，我们跟了这么长时间。跟丢一次也正常嘛，再说时间也不长，就三四个小时，就三四个小时，三四个小时他就可能给他上去街头，三四个小时他就可能杀人，知道吗？没那么严重吧？怎么跟丢的？赶紧说。我想想，林局长，我回来了，辛苦了。不辛苦，这是我应该做的。林局长，李红英同志提供的周平的户籍材料不对啊！我根据户籍材料到当地做了调查，当地政府说根本就没有这个人。怎么说？说明这份户籍材料是假的呀！这么大的一个特务杀人案，上级严令我们要限期破案。现在小半个月快过去了，一点线索都没有，连这个户籍资料都是假的。你说你们这工作是怎么做的？哎，我说林真，你别冲我们发火呀！户籍调查是你们派出所和我们街政府一块儿进行的，要说有责任，那也不是我们街政府一方的责任。再说了，调查的时候，周平他自己就是这么说的。我们根据他提供的材料做出登记，他不说实话，我们也不知道真假。行了，起来，起来。现在不是推卸责任的时候。这样，红英，你亲自带着人走访周平周围的邻居，再做一个详细的调查。但是你记住啊，千万别惊动周平。我们警察的这个目标太大了，所以这个事儿呢，交给你们街政府。好，这事儿就交给我。成天在家帮你妈干活，不上私塾了。哎，我跟你说啊，就我们私塾那老学究，那整天他就知道摇头晃脑的，一点意思都没有。我想跟我爸商量商量，到时候送我去上个女校什么的。女校？什么呀？大姑娘家家的，上什么女校啊？读点私塾会写字就得了啊。算了算了，我不跟您说，跟您说算白说。踢这真不得劲儿，你来一个那个什么，梁红玉、擂鼓、战丁山，这个听着才爽。你来个这个，好嘛！哎，涂老板，您可千万别听这丑丫头，她懂什么戏？买一棒槌。这个贵妃醉酒，那是涂老板的打手戏。正宗的二房小开门，梁红玉、擂鼓、战丁山，那得听尚老板的。再说了，涂老板的本宫是青衣啊。站金山那是刀马旦的活儿，他不是一个门儿的，懂吗你？上演。七一万。哎呦！哎呀，我的鸡哥！
住吧，打住吧，得了，得了，得了！哎呦，您这荒腔走板，别把我给带跑喽！也不能告。小岛，哎呦，哎呦，都在呢。李同志，王一伟啊，哎，今天你到我们院来，师傅来发着我来了。我跟你说，我可都准备好了，随时可以进入工作。小枣，别着急，今天来啊，是想找你们这些老邻居们了解一些情况。了解什么？你说。大鹏，想起来没有？咱们跟丢的，我记起来了。那天周平好像休息没上班，午饭之后他就上街了，然后我们就跟着他，他出了胡同就上了条小街，我们紧跟了两步，他就没影了。什么小街？烟袋斜街。哦，林局长，这条街我知道，两边都是商铺，是咱们这片啊非常热闹的闹市街。走，过去看看。是。邯郸，这边不是邯郸的。你怎么知道的？他是河北河水济县的。嘿，早二，你可别瞎说啊！他是哪的人，连政府都不清楚啊！你怎么清楚、啊？啥？你不知道？那天我跟萍姐在院里聊天呢，刚好头顶有一麻雀拉屎了，拉在他衣服上。后来这萍姐一边赶着麻雀的时候，一边叫这麻雀叫老党。后来我就说这老党是什么意思啊？萍姐说，在她老家叫麻雀就叫老唐。然后我就问她，你老家是哪的？她就没说。后来我就把这事儿当笑话给那群孩子们讲。我说到麻雀是老唐的时候，戴勇就说他老家也叫这个老唐叫麻雀。戴勇的老家就是河北河水济县的，所以我才敢说这周平就是济县的，明白吗？哎呀，小嫂，你吓我一大跳！你可真是帮了姐大忙了。我这忙活好几天，我都快绝望了。你这一句话，把我所有的难题都给解了。这又帮上忙了？嗯。姐，哎，我还能帮上你好多忙，你赶紧发展发展我行吗？这孩子，等鼻子上脸啊！不是姐，你调查这周平干什么呀？啊，那什么，前一阵子不是入户清查户口吗？对，现在政府在做户籍调查工作，不光是周平，咱们这块有好几户登记的情况不全，这不是在进一步核实吗这么多家店，我哪知道他去哪一家呢？再说了，你说再牛的侦察兵，也没有碰到过这么复杂的地形。嗯、大鹏，我问你啊，他拐进这条街以后，你一直守着他没有？我一直守着呢，他就再也没有出现过。那你在发现他的时候，他在什么地方？盯着他家的人告诉我，他回家了。回去。田早提供的这个情况啊，十分重要。老秦啊，还得麻烦你再辛苦跑一趟。放心吧，林局长，明日早我就出发。另外，根据大鹏对这个周平进行的秘密监视，我们现在虽然不能确定周平就是特务，但他肯定是有嫌疑的。尤其是他这个神秘失踪的三个小时，所以我有一个大胆的设想，在这个烟袋斜街各个店铺里头，肯定有他的联络点，有可能是他的上线，也有可能是他的接应者，掩护他脱离我们的视线。林局长，您是说这些店铺里有密道或者后门之类的？这周平从那里离开，又到了另一个地方，这是肯定的。否则他肯定是从哪个店铺进去，再从哪个店铺出来。我们一直守着他呢，结果再看见他的时候，他已经到家了。所以我觉得我们现在有必要对这个店铺进行一个秘密的排查，一是看看这个店铺里头有没有可疑的人，二是看看这个各个店铺里头有没有密道或者后门之类。可这么大动静，挨家挨户的查，你不怕打草惊蛇？所以我们现在得想一个正当的理由啊。林局长，要是按您这么说的话，我觉得消防排查
、防火、防患，这个理由啊最正当。哎，我群，你这个主意不错啊，就这么办，以消防的名义对这个烟袋溪街各个店铺进行防火安全大检查。大鹏。你派人去消防队，让他们派人。你们以他们的身份对这个店铺进行防火大检查，明天就行动。是。那位红英，哎，你们街政府再帮我们调阅一下户籍资料，查一查店铺老板的身份背景，看一看他们有没有可疑的人。好。各个地方都好好查一查啊。这边来了，这边，请多担待。理解，理解，理解，理解。哟，长官，您请讲，查消防啊，您请，您请。金贵，喝了碰了，咱们可都赔不起，手头都轻点。是是是，谢长官官长，大热天的，您坐着喝喝去，歇歇脚。免了，这要是挨家挨户的喝，那得喝到什么时候去？您辛苦。辛苦，您辛苦。走，兄弟们，下一家。长官慢走。队长，没有查到可疑目标。没有。队长，咱这什么也没查到啊。走，那边看看。哎呀，老总，哎，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了。辛苦什么呀？命苦。你说这大热天的吧，我们还得给你们这些做买卖的忙活。哎，天干物燥啊，容易引起火灾，理解，理解。可不嘛，前段时间，罗马市大街有一家商铺着了火。哎呀，那一整条街都着了，连着的商铺都烧了个底儿掉。哎呦，这不，上级下达命令，各地区都得严查。哦，哎，查。哎，对了，您坐。坐坐坐坐坐。哎，还热天了，来，喝杯茶。茶就免了啊，茶就免了。安全，安全，安全。您这挺全呀、啊，西服、大褂、旗袍，应有尽有。是，哎，长官，这呀，您不能动。怎么了？这有什么不能碰的？啊，这个是我们给主顾啊量身定做的，用的都是上好的衣料，金贵的很呐。您要是给弄脏了，你说我们怎么跟人家主顾交代啊？至于吗，老板？不就几件衣服吗？我倒要看看，这有什么可金贵的？这这。做衣服找我，那一准的给您用上好的衣料。得得得，您的衣服我可买不起。老板，打扰了啊，走，慢走啊，慢走慢走，慢走啊。我们排查了几天，所有的店铺都查了一遍，没有发现什么线索。
退伍呢很狡猾，线索没那么容易被发现。你就跟我说说哪家店不可疑吧。要说可疑，就是那家成衣铺。怎么可疑了？那家成衣铺有一面墙，都是挂满衣服的玻璃柜。这有什么可疑的呀？成衣铺有挂衣柜不是很正常吗？但是那柜子太大了，里面挂的都是各式各样的高档服饰。我查的时候，老板拦着不让查，说是都是主顾定做的衣服，怕我弄脏了。但是我守了好几天，发现根本就没有人过来取衣服。给主顾定制的衣服，主顾为什么不去取呢？我也觉得可疑啊，真有点邪门啊。那柜子我也查了，当时老板就在旁边盯着，时间还紧，没有查的太仔细，没发现什么线索。要不我再好好查查。在没有确定的情况下，不要去打扰警察。你跟我说说周平有什么异常吗？没有，他还是那套，上班、下班、下馆子、听戏。他去那个烟袋鞋店没有？没有。这样，与其这个盲目跟踪，不如守株待兔。咱们调整一下这个策略。你除了派人继续跟踪他之外，你给我亲自带人。死守在烟袋鞋街，那也不知道他什么时候去啊。你甭管他什么时候去，他肯定会去。只要他一出现，你就给我盯死了，看看他到底进了哪家店铺。明白。欢迎姐，你看我上回还帮上你忙了是吧？我是不是还挺有用的？嗯，我这么有用，要不你再考虑考虑。小枣，我知道你想做街道积极分子啊，但是你现在年龄太小了，再过两年啊，我肯定把你安排进组织。我已经十八了，我不小了。我、oh.。